வணக்கம் புதுகின் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள இருபது மாவட்டங்களுக்கு சுகாதார குழுக்களை அனுப்புகிறது மத்திய அரசு சென்னைக்கும் மத்திய சுகாதார குழு வருகை நாடு முழுவதும் அமலுக்கு வந்தது மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு குறிப்பிட்ட சில தொழிற்சாலைகளை நிபந்தனைகளுடன் துவக்க மத்திய அரசு அனுமதி அணிசேரா நாடுகளின் தலைவர்கள் கூட்டத்தில் காணொலி காட்சி மூலம் இன்று பங்கேற்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழகத்தில் இன்று முதல் அத்தியாவசிய பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் கடைகள் மாலை ஐந்து மணி வரை செயல்படும் உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தை தாண்டியது கத்திரி வெயில் எனப்படும் அக்கினி நட்சத்திரம் இன்று முதல் தொடக்கம் பகல் நேரங்களில் மக்கள் வெளியே வர வேண்டாம் என வானிலை மையம் அறிவுறுத்தல் இனி விரிவான செய்திகள் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகம் உள்ள ஒன்பது மாநிலங்களுக்கு உட்பட்ட இருபது மாவட்டங்களுக்கு மத்திய சுகாதாரத்துறையின் குழுக்கள் அனுப்பப்படுகின்றன இந்த குழுவினர் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய குழுவினர் உதவுவார்கள் என்று மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழ்நாட்டில் சென்னை மகாராஷ்டிர மாநிலம் மும்பை தானே புனே மத்திய பிரதேச மாநிலம் போபால் இந்தூர் குஜராத்தின் அகமதாபாத் சூரத் வதோதரா தில்லியின் தென்கிழக்கு மத்திய மாவட்டங்கள் ராஜஸ்தானின் ஜெய்ப்பூர் ஜோத்பூர் உத்தரப்பிரதேசத்தின் ஆக்ரா லக்னோ தெலுங்கானா தலைநகர் ஹைதராபாத் மேற்கு வங்கத்தின் கொல்கத்தா ஆந்திர மாநிலத்தின் கர்னூல் குண்டூர் கிருஷ்ணா ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு இந்த குழுவினர் செல்ல இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேசிய நோய் தடுப்பு மையம் எய்ம்ஸ் ஜிப்மர் அகில இந்திய பொது சுகாதார கழகத்தின் நிபுணர்கள் இந்த குழுக்களில் இடம்பெற்றிருப்பார்கள் இவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்டங்களில் மேற்கொள்ளும் ஆய்வுகள் குறித்த அறிக்கையை அந்தந்த மாநில தலைமைச் செயலாளர் உள்ளிட்ட உயரதிகாரிகளிடம் வழங்குவார்கள் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த ஏதுவாக மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்துள்ள நிலையில் மாநிலங்களுக்கு இடையே சரக்கு வாகனங்கள் மற்றும் காலி வாகனங்களை இயக்கும் ஒட்டுநர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள் மற்றும் புகார்களை தீர்ப்பதற்கு கட்டுப்பாட்டு அறையை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் ஏற்படுத்தியுள்ளது வாகன ஒட்டுநர்கள் மட்டுமல்லாது சரக்குகளை அனுப்பும் நிறுவனங்களின் புகார்களையும் இந்த அறையின் மூலம் தீர்க்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறையின் அதிகாரிகள் கட்டுப்பாட்டு அறையில் பணியமர்த்தப்பட்டு புகார்கள் மற்றும் கோரிக்கைகளை தீர்ப்பதற்கு உதவுவார்கள் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது ஒன்று ஒன்பது மூன்று பூஜ்ஜியம் என்ற கட்டுப்பாட்டு அரை எண்ணை ஒட்டுநர்கள் மற்றும் சரக்கு அனுப்பும் நிறுவனங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் இந்த எண்ணில் தங்களது புகார்களை அவர்கள் அளிக்கலாம் என்று மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் தொடர்பான கோரிக்கைகளுக்கு ஏற்கனவே இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையத்தின் ஒன்று பூஜ்ஜியம் மூன்று மூன்று என்ற உதவி எண்ணும் செயல்பட்டு வருகிறது கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக நாடு தழுவிய அளவில் மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு இன்று காலை முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது வரும் பதினேழாம் தேதி வரை இந்த ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும் சில தொழிற்சாலைகள் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள நிபந்தனைகளுடன் இயங்குவதற்கு உள்துறை அமைச்சகம் ஏற்கனவே அனுமதி வழங்கியுள்ளது நோய் தொற்று பாதிப்பு குறைவாக உள்ள பகுதிகளில் இந்த கட்டுப்பாட்டு தளர்வுகள் இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பின் தீவிரத்தை பொறுத்து நாடு முழுவதும் சிவப்பு ஆரஞ்ச் பச்சை ஆகிய மூன்று மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன அதன்படி சிவப்பு மண்டல பகுதிகளில் ஊரடங்கு விதிமுறைகளில் எந்த தளர்வும் அறிவிக்கப்படவில்லை ஆரஞ்ச் மற்றும் பச்சை மண்டல பகுதிகளில் தேவைக்கேற்ப குறைந்த எண்ணிக்கையிலான தொழிலாளர்களை கொண்டு தொழில் நிறுவனங்களை தொடங்கலாம் என உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் விமானம் ரயில் போக்குவரத்து மாநில மற்றும் மாவட்டங்களுக்கு இடையிலான சாலை போக்குவரத்துக்கான தடை தொடர்ந்து நீடிக்கும் சரக்கு போக்குவரத்து மற்றும் குறிப்பிட்ட சில தேவைகளுக்கான போக்குவரத்திற்கு அனுமதி அளிக்கப்படும் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் இதர கல்வி நிறுவனங்கள் பயிற்சி நிலையங்கள் தங்கும் விடுதிகள் திரையரங்குகள் வணிக வளாகங்கள் உடற்பயிற்சி கூடங்கள் ஆகியவை தொடர்ந்து மூடப்பட்டிருக்கும் கோயில்களில் மக்கள் வழிபாட்டுக்கு அனுமதி கிடையாது மத ரீதியிலான கூட்டங்களுக்கும் தடை நீடிக்கும் என மத்திய அரசு ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளது 
சிவப்பு மண்டல பகுதிகள் தவிர இதர பகுதிகளில் உள்ள மருத்துவமனைகளில் புறநோயாளிகள் பிரிவு செயல்பட அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது முடித்திருத்தும் கடைகள் அழகு நிலையங்களுக்கான தடை தொடரும் என்று அரசு அறிவித்துள்ளது வேளாண் மற்றும் வேளாண் சார்ந்த தொழில்களுக்கும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் தொடர்பான பணிகளுக்கும் ஏற்கனவே அளிக்கப்பட்டுள்ள அனுமதி இந்த காலகட்டத்திலும் தொடர்ந்து இருக்கும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்றால் ஊரடங்கு அறிவிப்புக்கு முன்பு பணி நிமித்தமாக சென்று சொந்த மாநிலங்களுக்கு திரும்ப முடியாமல் தவிக்கும் தொழிலாளர்கள் தங்களின் சொந்த ஊர் திரும்புவதற்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது இதேபோல் பல்வேறு மாநிலங்களில் சிக்கியுள்ள யாத்திரிகர்கள் சுற்றுலா பயணிகள் மாணவர்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வதற்கு ஏதுவாக மாநிலங்கள் இடையே போக்குவரத்தை அனுமதிக்கவும் உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது மூன்றாம் கட்டமாக நாடு முழுவதும் வரும் பதினேழாம் தேதி வரை ஊரடங்கு உத்தரவு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் உள்துறை அமைச்சகம் சார்பில் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் இதுபோன்று வேறு மாநிலங்களில் சிக்கி தவிப்போரை அழைத்து வருவதற்கான அனுமதி வழங்கப்படுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது இந்த உத்தரவு வேறு மாநிலங்களில் பணிக்காக சென்று அங்கேயே தங்கியிருப்போருக்கு பொருந்தாது என்றும் உள்துறை அமைச்சகம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது அணிசேரா நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்கும் கூட்டத்தில் காணொலி காட்சி மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்கிறார் கொரோனா பாதிப்புக்கு எதிராக அனைத்து உறுப்பு நாடுகளும் மேலும் ஒருங்கிணைந்து எவ்வாறு செயல்படுவது என்பது குறித்து இக்கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் என்று தெரிகிறது அணிசேரா நாடுகளின் அமைப்பின் தற்போதைய தலைவராக உள்ள அசர்பைசான் அதிபர் ராம் அலியேவ் தலைமையில் இக்கூட்டம் நடைபெறுகிறது கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக அணிசேரா நாடுகள் ஒன்று சேர்ந்து எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பது தொடர்பாக அரசியல் தீர்மானம் ஒன்று இந்த கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட உள்ளது இக்கூட்டத்தில் ஆசியா ஆப்பிரிக்கா மற்றும் லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளைச் சேர்ந்த நூற்றி இருபது வளரும் நாடுகள் பங்கேற்கின்றன சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் அந்நிய முதலீடுகளை ஈர்க்கவும் புதிதாக தொழில் தொடங்குவதற்கு மூன்று மாதத்தில் ஒப்புதல் வழங்கவும் அரசு சார்பில் குழு அமைக்கப்படும் என்று மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறியிருக்கிறார் புதுதில்லியில் இந்திய பட்டய கணக்காளர் சங்கம் சார்பில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பேசிய அவர் மத்திய அரசு அமைக்கும் குழு வெளிப்படைத் தன்மையுடனும் முடிவெடுக்கும் செயல்திறன் வாய்ந்ததாகவும் செயல்படும் என்று குறிப்பிட்டார் இந்த குழுவில் மத்திய மாநில அரசுகளின் பிரதிநிதிகள் இடம்பெறுவார்கள் என்று அவர் கூறினார் முன்னதாக மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் தொழில்துறையை பரவலாக்க அரசு பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருவதாக கூறினார் சென்னை மும்பை நொய்டா பெங்களூரு போன்ற பகுதிகளில் தொழில்கள் குவிந்துள்ளதாக தெரிவித்த அவர் நாட்டின் பிற பகுதிகளிலும் தொழில் நிறுவனங்கள் பரவலாக்கப்படும் என்றார் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ள முன்கள பணியாளர்களான மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் உள்ளிட்ட துணை மருத்துவ பணியாளர்கள் காவல்துறையினர் தூய்மை பணியாளர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு முப்படைகளின் சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள போராளிகளுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையில் முப்படைகளின் சார்பில் நாடு முழுவதும் நேற்று அளிக்கப்பட்ட மரியாதை கொரோனா தொற்றால் எழுந்துள்ள சவால்களை ஒற்றுமையுடன் இணைந்து முறியடிப்பதை வெளிக்காட்டுவதாக டுவிட்டரில் ராஜ்நாத் சிங் கூறியுள்ளார் மருத்துவர்கள் பணியாளர்கள் காவல்துறையினருக்கு நன்றியை தெரிவிக்கும் வகையில் கடலோர காவல்படை கப்பற்படை விமானப்படை இணைந்து மேற்கொண்ட முயற்சிகள் ஊக்கமளிக்கக்கூடியவை என்றும் அவர் அதில் கூறியுள்ளார் நாட்டில் பத்து லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தொடர்பான பரிசோதனை நடத்தப்பட்டதில் மிக குறைவான பேருக்கே நோய் இருந்தது கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது அதன்படி பத்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மருத்துவ பரிசோதனையில் முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பது பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டதாக கூறியுள்ளது எனினும் ஸ்பெயின் நாட்டில் இரண்டு லட்சத்து நூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேருக்கும் அமெரிக்காவில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி நான்காயிரத்து அறுநூற்று இருபது பேருக்கும் நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதாக தெரிவித்துள்ளது கடந்த நாற்பது நாட்கள் ஊரடங்கில் தில்லி எய்ம்ஸ் சண்டிகர் பிஜிஐ வேலூர் சிஎம்சி புதுச்சேரி ஜிப்மர் உள்ளிட்ட பதினான்கு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் கொரோனா பரிசோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளது மேலும் நாடு முழுவதும் உள்ள பதினைந்து நிறுவனங்கள் பரிசோதனைக்கு தேவையான உபகரணங்களை இந்த பதினான்கு ஆய்வகங்களுக்கு அனுப்பும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது மிக குறைந்த அளவாக இந்தியாவில் மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு உள்ளதாகவும் கூறியுள்ளது மற்ற நாடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது இந்தியாவில் ஒரு லட்சம் பேரில் பூஜ்ஜியம் புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்பது என்ற அளவில் மட்டும் நோயாளிகள் உயிரிழந்திருப்பதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது
தமிழ்நாட்டில் இருந்து பல்வேறு மாநிலங்களுக்கும் சென்று வசிக்கும் அல்லது ஊரடங்கிற்கு முன்பாக பணி நிமித்தமாக சென்று தவிக்கும் சுமார் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஆறாயிரம் தமிழர்கள் தாயகம் திரும்ப விருப்பம் தெரிவித்து அதற்கான இணையதளத்தில் பதிவு செய்துள்ளனர் இதேபோல் வேறு மாநிலங்களில் இருந்து தமிழகத்திற்கு வந்து பணிபுரிவோரில் சுமார் ஒரு லட்சத்து பதினெட்டாயிரம் பேர் தங்கள் சொந்த மாநிலங்களுக்கு திரும்ப தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மேலும் பல்வேறு நாடுகளில் தங்கியிருக்கும் ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து நூறு பேர் அங்கிருந்து தமிழகத்திற்கு திரும்புவதற்காக அரசுக்கு கோரிக்கைகள் விடுத்திருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூறை தாண்டியுள்ளது இதுவரை ஆயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதினோராயிரத்து எழுநூற்று ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை இன்று காலை வரை நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது என மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது நாட்டிலேயே அதிக பாதிப்பை சந்தித்துள்ள மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் ஐநூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இரண்டாயிரத்து நூற்று பதினைந்து பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் பனிரெண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அடுத்தபடியாக குஜராத்தில் ஐந்தாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இருநூற்று தொன்னூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்களில் எழுநூற்று தொன்னூற்று எட்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த மாநிலத்தில் நூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் நான்காயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு அறுபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ஆயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் ஆந்திர பிரதேசத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது முப்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நானூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் எழுநூற்று ஐம்பத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் நாற்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ராஜஸ்தானில் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் சிகிச்சைக்கு பின்னர் வீடு திரும்பியுள்ளனர் இம்மாநிலத்தில் எழுபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு நூற்று ஐம்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு முப்பத்தி ஐந்தாக உள்ளது கர்நாடக மாநிலத்தில் அறுநூற்று பதினான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று தொன்னூற்று மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கேரளாவில் ஐநூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நானூற்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு நான்கு பேர் மட்டுமே இதற்கிடையே புதுதில்லியில் லேடி ஹர்டிங்கே மருத்துவக் கல்லூரியில் கொரோனா தொற்று சிகிச்சையை எதிர்கொள்வதற்கு செய்யப்பட்டுள்ள ஆயத்தங்கள் குறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் நேற்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் அங்குள்ள பல்வேறு சிகிச்சை பிரிவுகளை அவர் பார்வையிட்டார் கொரோனா சிகிச்சையில் ஈடுபட்டுள்ள முன்கள பணியாளர்களுடன் மருத்துவமனை நிர்வாகம் தினமும் இரண்டு முறை பேசுவதற்கு எடுத்துள்ள முயற்சிகளை அமைச்சர் பாராட்டினார் தொற்று பரவல் சங்கிலி தொடரை தகர்க்க ஏதுவாக மக்கள் ஊரடங்கு உத்தரவை முழுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் தொற்றிலிருந்து மீண்டவர்களை மக்கள் புறக்கணிக்க வேண்டாம் என்றும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார் நாடு முழுவதும் உள்ள இந்திய தொழில்நுட்ப கல்விக் கழகமான ஐஐடியில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான ஜே இஇ மற்றும் மருத்துவ கல்வி சேர்க்கைக்கான நீட் தேர்வுகள் நடைபெறும் தேதி நாளை அறிவிக்கப்பட உள்ளன இந்த தகவலை மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இந்த நுழைவுத் தேர்வுகள் ஏற்கனவே நடைபெறவிருந்த நிலையில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன ஜே இஇ மற்றும் நீட் தேர்வுகளை நடத்தும் கல்வி வாரியங்கள் சம்பந்தப்பட்ட துறையினர் உள்ளிட்டோருடன் மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் விரிவான ஆலோசனை நடத்தியுள்ளது அதன் அடிப்படையில் தேர்வு தேதிகள் நாளை வெளியிடப்பட உள்ளன சென்னையில் அரசு மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் கட்டுமான பணிகளுக்கு இன்று முதல் அனுமதி வழங்கப்படுவதாக பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் கோ பிரகாஷ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல் இதர கட்டுமான பணிகள் அந்தந்த இடங்களிலேயே தொழிலாளர்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் தொடரலாம் என்று கூறியுள்ளார் மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு காலத்தில் தளர்த்தப்பட்ட விதிமுறைகளுடன் தொழில்களை தொடங்குவதற்கான அரசாணையை மாநில அரசு வெளியிட்டுள்ளது அதன் அடிப்படையில் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்களில் உள்ள நிறுவனங்கள் ஏற்றுமதி சார்ந்த பிரிவுகள் ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் ஆகியன இருபத்தி ஐந்து சதவீத பணியாளர்களுடன் செயல்படலாம் 
தகவல் தொழில்நுட்பம் அவை சார்ந்த தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்கள் குறைந்தது இருபது ஊழியர்கள் அல்லது பத்து சதவீத ஊழியர்களுடன் செயல்பட அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது இவர்களுக்கு நிறுவனத்தின் சார்பில் போக்குவரத்து வசதி அளிக்கப்பட வேண்டும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் கடைகள் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை இயங்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது ஹோட்டல்களில் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரை பார்சல்கள் மட்டுமே அளிக்கப்பட வேண்டும் உணவகங்களுக்கு வந்து வாடிக்கையாளர்கள் சாப்பிடுவதற்கு தொடர்ந்து தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய மாநில அரசு அலுவலகங்கள் முப்பத்தி மூன்று சதவீத பணியாளர்களுடன் செயல்பட அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநகராட்சி ஆணையரின் செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது வெளிமாநிலங்களிலிருந்து தமிழகம் வருவோர் தமிழகத்திலிருந்து வெளிமாநிலங்களுக்கு செல்வோர் மாவட்டங்களுக்கு இடையே பயணம் மேற்கொள்வோர் அனுமதி பெறுவதற்காக டிஎன்இ என்ற இணையதளம் மூலமாக விண்ணப்பித்து பாஸ் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் இதுவரை இல்லாத வகையில் இருநூற்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து இருநூற்று மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் ஒரே நாளில் இருநூற்று மூன்று பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இதுவரை ஆயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதற்கிடையே தொற்று பரவல் அதிகம் உள்ள சென்னையில் தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு அதிகாரி ஜே ராதாகிருஷ்ணன் நேற்று ராயபுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கிருமி நாசினி தெளிப்பு நடவடிக்கைகளை பார்வையிட்டு அந்த பகுதிகளில் உள்ள மக்களிடம் தொற்று குறித்து விளக்கம் அளித்து அவர்களின் கருத்துக்களை கேட்டறிந்தார் ஊரடங்கை கடைபிடிக்க மக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று அப்போது அவர் கேட்டுக்கொண்டார் நாடு முழுவதும் மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு இன்று அமலுக்கு வந்துள்ள நிலையில் தமிழகத்திலும் இன்று முதல் அந்த ஊரடங்கு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இரு தினங்களுக்கு முன்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் வரும் பதினேழாம் தேதி வரை ஊரடங்கை அறிவித்த மத்திய அரசின் உத்தரவுக்கு ஒப்புதல் தெரிவிக்கப்பட்டது மேலும் நிபந்தனைகளுடன் சில தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கவும் இன்று முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை கடைகளை திறக்கவும் தமிழக அரசு ஒப்புதல் அளித்தது ஏற்கனவே தமிழகத்தில் அத்தியாவசிய பொருட்களை விற்பனை செய்யும் கடைகள் பிற்பகல் ஒரு மணி வரை செயல்பட்டு வந்தன இந்நிலையில் இன்று முதல் சிவப்பு மண்டலமாக வரையறுக்கப்பட்டு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகள் தவிர்த்து இதர பகுதிகளில் மாலை ஐந்து மணி வரை கடைகள் திறக்கலாம் என மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது என்றாலும் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள விதிமுறைகளுடன் கூடிய தளர்வு உத்தரவு தமிழகத்திற்கும் பொருந்தும் என்று அரசு அறிவித்துள்ளது சிவப்பு மண்டலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் தற்போதுள்ள நடைமுறைகளின்படி எந்தவித தளர்வுகளுமின்றி ஊரடங்கு முழுமையாக கடைபிடிக்கப்படும் கட்டுமான பணி நடைபெறும் இடத்திலேயே தொழிலாளர்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் அங்கு கட்டுமான பணிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்படும் அரசு மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் கட்டுமான பணிகள் மற்றும் சாலை பணிகள் அனுமதிக்கப்படும் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் ஏற்றுமதி சார்ந்த தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மாநகராட்சி ஆணையர் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வுக்கு பின் இருபத்தி ஐந்து சதவீத பணியாளர்களுடன் செயல்பட அனுமதிக்கப்படும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் பத்து சதவீத பணியாளர்களுடன் செயல்பட அனுமதிக்கப்படும் உணவகங்களில் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி முதல் பார்சல் மட்டும் வழங்கலாம் முடித்திருத்தும் கடைகள் அழகு நிலையங்கள் தவிர்த்து இதர தனிக்கடைகள் செயல்படவும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது சில தொழில் நிறுவனங்கள் செயல்பட அனுமதி வழங்கப்பட்ட போதிலும் தனிமனித இடைவெளி கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது இதற்கான அரசாணையும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் நிதிநிலையை சமாளிக்கும் வகையில் பெட்ரோல் டீசல் விலை மீதான மதிப்பு கூட்டு வரியை மாநில அரசு உயர்த்தியுள்ளது இதையடுத்து பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு இரண்டு ரூபாய் தொன்னூற்றி ஏழு காசும் டீசல் விலை இரண்டு ரூபாய் முப்பத்தி ஒரு காசும் உயர்ந்துள்ளது இந்த விலை உயர்வு இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது இதற்கிடையே பெட்ரோல் டீசல் விலை மீதான மதிப்பு கூட்டு வரி உயர்வை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று பல்வேறு கட்சித் தலைவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் இதுகுறித்து திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள முகநூல் பதிவில் ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும் நேரத்தில் வரியை உயர்த்தியிருப்பது விலைவாசி உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும் என்றும் எனவே வரி உயர்வை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று தமிழக அரசை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் வரி உயர்வால் போக்குவரத்து கட்டணம் உயர்ந்து அனைத்து பொருட்களின் விலையும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்றும் இது ஏழை எளிய மக்களை பாதிக்கக்கூடும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் 
மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கொரோனா பேரிடர் காலத்தில் பெட்ரோல் டீசல் விலை மீதான வரியை உயர்த்தியிருப்பது மக்கள் மீது விதிக்கப்பட்டுள்ள சுமையாக இருக்கும் என்றும் எனவே உடனடியாக தமிழக அரசு இதை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார் சீனாவில் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் பரவத் தொடங்கிய கொரோனா தொற்று உலகம் முழுவதும் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது இந்நிலையில் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது சர்வதேச அளவில் அமெரிக்கா கொரோனா தொற்றால் தொடர்ந்து பெரும் பாதிப்பை எதிர்கொண்டு வருகிறது இதுவரை அந்நாட்டில் பதினோரு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் அறுபத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐரோப்பிய நாடுகளில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இத்தாலியில் இதுவரை இரண்டு லட்சத்து பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு எண்பத்தி ஓராயிரத்து அறுநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தை நெருங்குகிறது இங்கிலாந்தில் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி எட்டாயிரத்து நானூறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஸ்பெயின் நாட்டில் இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு அதில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து இருநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரான்ஸ் நாட்டில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு ஐம்பதாயிரத்து எழுநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தி ஐந்தாயிரத்தை நெருங்குகிறது பிரேசில் பெல்ஜியம் நாடுகளில் ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோரும் ஜெர்மனி ஈரான் நாடுகளில் ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோரும் உயிரிழந்துள்ளனர் நோய் பரவ தொடங்கிய சீனாவில் நான்காயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பாகிஸ்தானில் நானூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேரும் பங்களாதேஷில் நூற்று எழுபத்தி ஏழு பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் எண்பத்தி ஐந்து பேரும் இலங்கையில் ஏழு பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒட்டுமொத்தமாக அனைத்து நாடுகளிலும் முப்பத்தி ஐந்து லட்சத்து அறுபத்தி மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு பதினோரு லட்சத்து ஐம்பத்தி மூன்றாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்து விட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கோவிட் தொற்றை தடுப்பதற்கான தடுப்பூசி இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் அமெரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்படும் என்று அந்நாட்டு அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் வாஷிங்டனில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர் தடுப்பூசியை கண்டுபிடிக்கும் முயற்சிகளில் பல்வேறு மருந்து நிறுவனங்கள் ஈடுபட்டு வருவதாக கூறினார் எனினும் எந்த நாடு முதலில் தடுப்பூசியை கண்டுபிடிப்பது என்பது குறித்து தமக்கு தற்போதைக்கு தெரியாது என்றும் நோயை தடுப்பதற்கான தடுப்பூசியே அவசியம் என்றும் டிரம்ப் கூறியுள்ளார் இதற்கிடையே கோவிட் கான தடுப்பூசியை கண்டுபிடிக்க ஒராண்டு முதல் ஒன்றரை ஆண்டு வரை காலம் பிடிக்கும் என்று அந்நாட்டு பொது சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் அக்கினி நட்சத்திரம் எனப்படும் கத்திரி வெயில் இன்று தொடங்கி இருபத்தி ஐந்து நாட்கள் வரை நீடிக்கும் விவசாயிகள் உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் இந்த நாட்களில் காலை பதினோரு மணி முதல் பிற்பகல் மூன்று மணி வரை வெளியே செல்ல வேண்டாம் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது ஆண்டுதோறும் கோடைக்காலம் வரும் என்றாலும் தமிழகத்திற்கு மட்டுமல்ல இந்தியா முழுமைக்கும் இந்த ஆண்டு கோடைக்காலம் கொரோனா தொற்று பாதிப்புடன் கூடிய கோடையாக அமைந்துவிட்டது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை குறிப்பாக சென்னையில் இந்த தொற்று பரவல் அதிகம் உள்ள நிலையில் அக்கினி நட்சத்திரம் எனப்படும் கத்திரி வெயிலும் இன்று முதல் சேர்ந்து கொண்டது ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே மாதத்தில் இருபத்தி ஒரு நாள் முதல் இருபத்தி ஐந்து நாட்கள் வரை கத்திரி வெயில் தாக்கம் இருக்கும் சூரியனுக்கு அருகில் மேஷம் என்ற நட்சத்திர மண்டல பகுதிகள் வருவதே அதிக வெப்பம் உள்ள நாட்களாக உணர்கிறோம் இந்த காலத்தை தான் கத்திரி வெயில் காலம் என்றும் கூறுகிறோம் இந்த ஆண்டு இன்று தொடங்கி வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை இருபத்தி ஐந்து நாட்கள் கத்திரி வெயில் வதைக்க உள்ளது பொதுவாக கத்திரி வெயில் தொடங்கி முதல் ஏழு நாட்களுக்கு பின்னர் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரிக்கும் இருபது நாட்களுக்கு பின்னர் வெப்பநிலை உச்சத்தை எட்டும் இதனால் இந்த நாட்களில் வயது முதிர்ந்தோர் விவசாயிகள் உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் காலை பதினோரு மணி முதல் பிற்பகல் மூன்றரை மணி வரை வெளியே வர வேண்டாம் என வானிலை மைய அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும் இருக்கும் என்று வானிலை மைய அறிக்கை தெரிவிக்கிறது தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியை பொறுத்தவரை அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் அந்த மையம் தெரிவித்துள்ளது தருமபுரி சேலம் கரூர் திருச்சி மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களின் சில பகுதிகளில் அதிகபட்சமாக நாற்பது முதல் நாற்பத்தி ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் பதிவாகக்கூடும் என்றும் அந்த தகவல் கூறுகிறது 
இதற்கிடையே கத்திரி வெயிலை சமாளிக்க தமிழக மின்சார வாரியம் தயாராகி வருகிறது மேலும் இன்று முதல் தமிழகத்தில் பெரும்பாலான கடைகள் திறக்கப்பட்டுள்ளதால் மின்சார தேவை அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதனை சமாளிக்க மத்திய தொகுப்பிலிருந்து முழு அளவிலான மின்சாரத்தை பெற தமிழக மின்வாரியம் முடிவு செய்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள இருபது மாவட்டங்களுக்கு சுகாதார குழுக்களை அனுப்புகிறது மத்திய அரசு சென்னைக்கும் மத்திய சுகாதார குழு வருகை நாடு முழுவதும் அமலுக்கு வந்தது மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு குறிப்பிட்ட சில தொழிற்சாலைகளை நிபந்தனைகளுடன் துவக்க மத்திய அரசு அனுமதி அணிசேரா நாடுகளின் தலைவர்கள் கூட்டத்தில் காணொலி காட்சி மூலம் இன்று பங்கேற்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழகத்தில் இன்று முதல் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் கடைகள் மாலை ஐந்து மணி வரை செயல்படும் உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தை தாண்டியது கத்திரி வெயில் எனப்படும் அக்னி நட்சத்திரம் இன்று முதல் தொடக்கம் பகல் நேரங்களில் மக்கள் வெளியே வர வேண்டாம் என வானிலை மையம் அறிவுறுத்தல் பொதுகைச் செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்